ഹൈന്ദവ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവപൈതലായി മാറിയ കഥയാണ് അശോക് ജനാർദ്ദനന് പറയുവാനുള്ളത് നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമെങ്കിലും ദൈവം അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവനെ വിടുവിക്കും എന്ന ബൈബിൾ വാക്യം ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച അപൂർവ നിമിഷങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജോലി തിരക്കിനിടയിലും യേശുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും അശോക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനോടകം തന്നെ പല ഗാനങ്ങളും തന്റെ തൂലികയിലൂടെ പിറവിയെടുത്തു ഇന്ന് സകുടുംബം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അശോകിന്റെ കുടുംബം ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ എൻ്റെ പേര് അശോക് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാൽക്കുളങ്ങര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നതാണ് ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആണ് എൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞാൻ വളരെ ഒരു ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ കൂടി ജീവിച്ചതാണ് കൊടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ അയച്ച് അമ്പലത്തിലൊക്കെ നിർമ്മാല്യം തൊടാൻ പോവുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ വളരെ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചതാണ് അപ്പം ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഫാദർ എന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അച്ഛനും തിരുവല്ലയിൽ ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മാവൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഭാസ്കരമുള്ള അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തിലാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ അമ്മാവനായിട്ട് വരും അങ്ങനെ അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അച്ഛൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ജീവിത ശൈലിയെ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ കാത്തലിക് വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ദൈവസ്നേഹം എന്താണ് ദൈവം സ്നേഹം ഞാൻ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പം അച്ഛൻ മിലിറ്ററിയിലെ കമാൻഡറിൻ്റെ പി ആയിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും വെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ അയച്ച് കുളിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന അച്ഛൻ അത്ര രസിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും ഇങ്ങനെ വെറുതെ പോയി നീ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തൊഴുതിട്ട് വന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു നീ നിൻ്റെ വിശ്വാസം നീ വെറുതെ സമയം കളയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം ഞാൻ എന്നാൽ അത് അത്ര ചെവി കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും എനിക്ക് യേശുവിൻ്റെ ആ എന്നാലും യേശുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം നമ്മളെ കർത്താവ് ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടതും അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അന്ന് അത് ഭാവികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം യാഗമായി ക്രൂശിലേറിയ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തം ജീവൻ കളഞ്ഞ് രക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ആ ദൈവം കൊടുത്ത വില ആ ഒരു ദൈവസ്നേഹം നമ്മൾ ശരിക്കും ഉള്ളിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പം ക്രിസ്ത്യ ഈ പള്ളിയിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി വെട്ടുകാട് പള്ളിയിലൊക്കെയാണ് ആദ്യം പോയി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആരാധന പങ്കെടുക്കുകയും കൂടുതൽ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല വായ അധികം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം എന്തോ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുമായിരുന്നു വെട്ടുകാട് പള്ളിയിലൊക്കെയാണ് അന്ന് പൊക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പല പള്ളികളിലും പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പള്ളികളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകും അങ്ങനെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും കൊണ്ട് നടന്ന് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാജു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത എം കോമിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എം കോം സെക്കൻഡ് ഇയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചുറ്റുപാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചുവിടണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഗൾഫിൽ പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ എം കോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് ഒരു വാക്കൻസി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലാണ് എൻ്റെ അങ്കിള വഴി എന്നെ സൗദിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നെ അക്കൗണ്ടൻ്റായിട്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ അവിടെ പോയത് ഞാൻ സൗദിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആറാമൊക്കെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് കടമ്പുണ്ട് അവിടെ അവിടെ മാത്രമേ ചർച്ച ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാവും അപ്പോൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ അപൂർവം ചില വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മ ഇ
ഒരു പെന്തക്കോസ് കൂട്ടായ്മ ഇതിലോട്ട് പെന്തക്കോസ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നടത്തുന്ന പാസ്വേഡ് ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഒരു ദേവദാസനാണ് സുധീർ കുറുപ്പ സുധീർ സുധീർ കുറുപ്പ് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു ഫാമിൽ വെച്ച് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പരിചയപ്പെടാനായി അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റം വരുത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അവിടെ ആരംഭിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പം വിശ്വസിക്കുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ വൈഫിന് സഹോദരൻ്റെ കല്യാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ വഴേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടുന്ന് അനേക ദേവദാസന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ച് വിട്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ കാണുകയും പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത് അവൾ കൺസീവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇടയായി അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ദേവദാസന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളെ വിട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും പോകാൻ ഇടവരുത്തിയില്ല കാര്യം നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ വെക്കേഷൻ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവം അവളുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുകയും അത് ആദ്യത്തെ മോൻ മക മകനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവന് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെന്നൈയിലാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ തുടക്കത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ വൈഫും പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവിൽ ഏറ്റെടുത്ത് കർത്താവിലായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു സൗദിയിലെ എംബസി സ്കൂളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ അവൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവം ഓരോ ആവശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അന്ന് കൂടെ ഇരുന്ന് പല രീതിയിലും ഞങ്ങൾ അവിടെ നടത്തി ആ സമയങ്ങളിൽ മോൾ സെക്കൻഡ് കുഞ്ഞ് കൺസീവായിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈഫിന് ആ സമയങ്ങളിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഏഴാം മാസം വൈഫ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ബെഡിൽ നിന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ കാലിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അത് മസിലും എല്ലാം പിടിച്ചായിരിക്കും നട ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനൊക്കെ പോകരുത് അത് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പം പല രീതിയിൽ ഓരോ ദിവസം കൂടുതൽ വേഴ്സായിട്ട് വന്നു വന്നപ്പം കാലിന് കൂടുതൽ മസിലെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആവുകയും ബാക്കിൽ കഞ്ഞി ഒരു നട്ടലിന് ചെറിയൊരു മുഴ പോലെ അവിടെ ഒരു ഇത് കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഫേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് പലപ്പോൾ പല ടെക്സ്റ്റ് നടത്തിയപ്പം ട്യൂമറാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് അവിടുത്തെ ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇൻജക്ഷൻ ഡോക്ടർസ്മാരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡൗട്ടുകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേ എം ആർ ഐ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് അവസാനം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ ആ ഫ്ലോയിഡ് നട്ടലിൽ നിന്ന് ഫ്ലോയിഡ് എടുത്ത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ആ സമയങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനുശേഷം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു അതിന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും പല ടെസ്റ്റുകൾക്കായിട്ട് കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ അത് ട്യൂമർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഭയും ഞങ്ങളുടെ ദേവസന്മാരും കുടുംബവും മറ്റുള്ള അനേക കുടുംബങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പരമായിട്ട് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും കാലിന് കാലിൻ്റെ കാലിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരികയൊക്കെ ചെയ്യും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പക്ഷെ നാട്ടിലോട്ട് കടന്നു വന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി എന്ത് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ എം ആർ ഐ എടുത്തപ്പോഴാണ് അതൊരു സ്ട്രോക്ക് വന്നാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ
ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ പേരിലോ ഇതിലോ ഒന്നും മാറ്റമൊന്നും വരുന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവിൽ തന്നെയാണ് കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തക്കണം നമ്മുടെ ഇടയായി എനിക്കൊരു ഷോപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രേഡിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഷോപ്പിൽ സ്ഥിരം ഒരു ഹൈദരാബാദി പയ്യൻ ജോലി ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അങ്കിളാണ് അവിടുത്തെ കട മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം സ്ഥിരം ഈ പയ്യൻ കൊച്ചു പയ്യൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന ദിവസം ജോലി ഉണ്ടാകും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കോട്ടയം എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ഹൈദരാബാദി പയ്യനായിരുന്നു അവൻ്റെ ജാതിയോ മതമോ നോക്കിയില്ല അവന് ജോലി കൊടുത്തു അവൻ കമ്പനിയിൽ കയറി കമ്പനിയിൽ കയറിയ സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അവന് കൊടുത്തു അവന് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന സ്വന്തം മോനെ പോലെ കണ്ട് എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ ബർക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബറാക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ആളുണ്ട് അത് അറിയത്തില്ല എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പഴയ കഥയാണ് ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ കയറി കമ്പനിയിൽ കയറിയതിന് ശേഷം വളരെ ആത്മാർത്ഥമൊക്കെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു രവി രവി പിള്ളയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു സ്കീക്കോയുടെ അപ്പോൾ ഞാനത് ഏറ്റെടുത്തു ആ വർക്ക് നല്ല മില്യൺസിൻ്റെ വർക്കായിട്ട് നല്ല ബെനഫിറ്റൊക്കെ ഉള്ളൊരു വർക്കായിരുന്നു അപ്പം അവന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സബ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് കൊടുത്തത് സബ് കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത കമ്പനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നും വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല അപ്പോൾ അത് ലോസ് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ അടുപ്പിച്ച് അപ്പോഴേ ലോസായി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ആ പ്രൊജക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ ഹൈദരാബാദി പയ്യൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സാറ് നമുക്ക് ക്യാഷ് വണ്ടികളെല്ലാം ഹയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഡീസൽ അടിക്കാൻ പൈസ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോ ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഉഷാറാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോറി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റിയാൽ ക്യാഷ് എടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർച്യൂണർ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം കാറിൽ വെച്ചിട്ട് അന്ന് റംസാൻ സമയമായിരുന്നു മോളെയും കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി വെളിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിനകത്തോട്ട് പോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷോക്കായിപ്പോയി കാര്യം ആരോ എൻ്റെ ഗ്ലാസ് തല്ലി പൊളിച്ചിരുന്നു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അത് വളരെ ഷോക്കായി ഞാൻ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു പോലീസ് വന്ന് നോക്കി അവർ പോലീസ് സൗദി പോലീസിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ ആരാണ് അപ്പം ഈ പയ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവനും കൂടി ഇവന് വേണ്ടിയിരുന്ന നീ പൈസ കൊണ്ടുവന്നത് ജസ്റ്റ് ഹൈദരാബാദിയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പയ്യനെ എനിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് എന്തോ സ്വന്തം മോനെ പോലെ കണ്ട പയ്യനെ എനിക്ക് പോലീസിന് പറയാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഞാൻ വെക്കേഷൻ സാധാരണ ഔട്ട് ഓഫ് കിങ്ഡം പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്പോൺസർ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ആരും വെക്കേഷൻ വിടരുത് അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സ്പോൺസറിനല്ല അറിയാം അപ്പം ഈ ആ സ ഞാൻ ഈ ബഹറിൽ പോകുന്ന അവസരം നോക്കി ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ആരെയും വെക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ വിടാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ബഹറിലോട്ട് പോയ സമയത്ത് ഈ പയ്യൻ എന്നെ ഞാൻ ഹൈദരാബാദി പയ്യൻ എൻ്റെ സ്പോൺസറെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ബഹറിലോട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് റീഎൻട്രി അടിച്ചു തരണം സൗദി അറിയാമല്ലോ സൗദി അറേബ്യയിൽ സൗദി സ്പോൺസറിന് മാത്രമേ നമ്മളെ വെക്കേഷൻ വിടാനായിട്ട് റീഎൻട്രി അടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് റീഎൻട്രി അടിച്ച് അവന് കൊടുത്തിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ അടിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ബഹറിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സേഫാക്കി വെച്ചിരുന്നു ആ കമ്പനിയിലെ ചെക്ക് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇവൻ ആ ചെക്കുമായിട്ട് നാട്ടിലോട്ട് മുങ്ങി ഞാൻ ആ പടം തകർന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് വലിയ അതുപോലെ പിന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ചെറുക്കനാണ് അപ്പോൾ ആ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അറൗണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റിയാൽ വരെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടേണ്ട പേയ്മെൻറ്റ് ഇവൻ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയും അതുമാത്രമല്ല ഈ
വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഹൈദരാബാദിലോട്ട് പോയി ഹൈദരാബാദിലോട്ട് പോയി എനിക്ക് ആ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് തന്നെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരും വന്നില്ല ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ടാക്സി പിടിച്ച് ഇവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോവുകയാണ് കാര്യം എൻ്റെ ആവശ്യം അത്ര വലുതായിരുന്നു വലിയ എമൗണ്ടും കൊണ്ട് അവൻ പോയത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് അപ്പം എന്നെ ഒരാൾ വീട് കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് കുറച്ച് പൈസ വേണം അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം ഞാൻ വീട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട് കാണിക്കാം സാർ ബൈക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വീട് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് മുഖം തിരിച്ചു വയ്ക്കണം അവിടെ നിന്ന് അവൻ്റെ വീട് കണ്ടിട്ട് സാറ് തിരിച്ച് നടന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ തന്നെ പോകണം കാര്യം അവിടെ ഇവൻ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പോകും പിന്നെ തിരിച്ച് ഇവൻ്റെ ജീവന് അത് പ്രയാസമാണ് അപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് പിന്നെ അവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അത് വഴി പോയി വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഏരിയയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുമില്ല ആ ഭാഗത്തെല്ലാം പഴയ വീടുകളാണ് പഴയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെറിയ കൊടുകളാണ് ഇവൻ്റെ മാത്രമേ ഒരു റീസെൻ്റ്ലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത ഒരു വീടായിട്ട് കണ്ടത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റോഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നടന്ന് ആ മുഴുവൻ ഇടവഴി കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം അവിടെ നമ്മളൊരു വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ തട്ടി ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഇറങ്ങി വന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വീട് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അനുസരിച്ച് പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആണുങ്ങളില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആപ്ക ബേട്ട മെരോക്ക് ഐസ കർക്കി ഗയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ വാതിലെന്തോ വാതിൽ തുറന്നു വന്നു ആത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു ആത്ത് വന്നു അപ്പം ആ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നെ പേഴ്സണലി വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിപ്പോൾ പാവം ഒരു സാധാരണ എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ അവരൊക്കെ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് വർഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മോനെ ഞാൻ മോനെ പോലെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്നു ബിസിനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ പറ്റി ചീച്ച് ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു മോനെ അത് അവനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോയെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സാൽക്കാരികമാണ് അവൻ്റെ വീട് വെച്ച് ഞാൻ മക്കളെ ജോലി ചെയ്ത് വളർത്തിയാണ് വീട്ടുകാരൊക്കെ വീട്ടുകാർ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചതല്ല രണ്ട് പങ്ക് ആണുങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് പേരും ഒരു പയ്യൻ കാനഡയിൽ അവിടെയാണ് ഒരു പയ്യൻ സൗദിയിലാണ് അവരെവിടെ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അവൻ പൈസ മോട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൻ സ്വനും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല ഞാനും മരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല എന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവരെനിക്ക് നമ്പർ തന്നു ഞാൻ തന്നെന്ന് പറയണ്ട മോൻ വിളിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക അവൻ്റെ വൈഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് കാര്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നിൻ്റെ പൈസ വന്ന് ഞാൻ അവൻ്റെ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തന്ന നമ്പർ തന്നു ഞാൻ ആ നമ്പറും കൊണ്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി കാര്യം അവർ സാധാരണ പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവരുടെ തൊന്നു പറയാനാണ് അവർക്ക് അവർ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നെ അവൻ നമ്പർ തന്നതിന് വലിയൊരു ഇതാ സ്വന്തം സാധാരണ ആരും ആ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ നമ്പർ പോലും തരത്തില്ല പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ദൈവവിശ്വാസം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ എനിക്ക് നമ്പർ തന്നു ഞാൻ ആ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ടാക്സി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്പർ വിളിച്ച് പോകാൻ അവനെ ഫോൺ എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ സ്ഥലത്തുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല നീ ടാക്സിയിൽ കൊടുക്കും ഞാൻ പറയാം അങ്ങോട്ട് നീ വാങ്ങു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ടാക്സിക്കാരൻ നമ്പർ കൊടുത്തു ഞാൻ ടാക്സിക്കാരൻ എന്നെ അവൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവൻ കുറേ പയ്യന്മാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇവ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ അടിക്കും എന്തൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും ഒരു പേടിയില്ലായിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല യഹോവരെ മാത്രമേ ഭയപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ അങ്ങനെ എൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് ഒരു സാധാരണ മാനുഷ്യമായിട്ട് ഒരു
അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടി വിട്ടത് തന്നെ പോയത് തന്നെ വലിയ വിഷയത്തിലാണ് അതിന് ആരും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് റിസ്ക് എടുത്ത് പോകത്തില്ല കാര്യം പോകണമെങ്കിൽ അന്ന് പോകണമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ലേറ്റായി പോയി ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ ഇത്രയേ പറഞ്ഞോളൂ ഇതിന് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് നീ എൻ്റെ പൈസ എങ്ങനെ നാളെ കൊണ്ടുവരണം അവനെ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ രാവിലെ കുറച്ച് ക്യാഷൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുപോകാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്കന്ന് വൈകുന്നേരം ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇവന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വന്നില്ല കുറേ ലേറ്റായപ്പോൾ വന്നു ഉറക്കവും ചേട്ടൻ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അതാ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസ ഇവിടെ വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി കള്ളക്കരച്ചിലായിരുന്നു എനിക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എൻ്റെ പൈസ എല്ലാം പോയി എനിക്ക് കിട്ടിയാലേ ചേട്ടൻ തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചേട്ടൻ എനിക്ക് കുറച്ചിനെ പൈസ കിട്ടണം ചേട്ടൻ ക്ഷമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ആപ്പ് ഡെസ്പായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ പോയത് ഈവൻ ടിക്കറ്റിന് തന്നെ പൈസ വേസ്റ്റാക്കി പോയി ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയത് വേസ്റ്റായി പോയി ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ ചെക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു ചെക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് അക്കൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് നിനക്ക് തരാനായിട്ടുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് ആ പൈസ എനിക്ക് തെച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ നിന്നെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ദൈവം അത്രയൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവൻ്റെ അത് സംസാരിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് സൗദിയിലോട്ട് വന്നു പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ പല മാസങ്ങളിലും അവൻ പിന്നെ ഫോൺ പിന്നെ അങ്ങ് ഫോൺ എടുക്കാതായി ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഫോൺ എടുത്തു പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഇന്ന് വരെയും അതിനകത്ത് ഒരു പൈസയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം കാണിച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പറയാം നമ്മളും അവനുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം കാണത്തില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ ആ കടങ്ങൾ വിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒത്തുപാട് വീണ്ടും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തു അതിന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ചെറിയതൊന്നും സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതല്ല പലർക്കും കൊടുക്കേണ്ട കാശ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കവർ ചെയ്ത് വരാൻ എനിക്ക് കുറേ സമയമെടുത്തു ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പക്ഷെ ദൈവം എനിക്കൊരു സമാധാനം തന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കാര്യം ആൾക്കാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പോയാൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവ സ്നേഹം നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ നമ്പത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ച നമ്മൾ പ്രയോജനം പോകുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് രൂപാന്തരം വരുത്തി നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വചനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നീതിമാൻ്റെ നീതിമാന അർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമെങ്കിലും ഹോ അവൻ സകലത്തിൽ നിന്ന് പിടിവിക്കുമെന്ന് വചനമുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീതിമാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും കടന്നു വന്നേക്കാം പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞ് നി നീ നീതിമാനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ ശക്തനാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി ഈ പ്രശ്നങ്ങളോ കടങ്ങളോ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ദൈവദാസം തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്നും കൊണ്ട് പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ നമ്മൾ നേടി പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റിപ്പോയി പക്ഷേ നമ്മളെ ചതിക്കുന്നവരും വഞ്ചിക്കുന്നവരും നമ്മളെല്ലായിടത്തും നമ്മളെ എല്ലാവരും അത് ഇത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അതിന് ശേഷവും ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോഴേ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ കടം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും വീണ്ടും ഈ പൈസ ഒന്നും തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടാറില്ല പലപ്പോഴും പലർക്കും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാശ് സൗദര പേര് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറ്റിച്ചവരുടെ ഹിസ്റ്ററി കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല വിഷയങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളെ ദൈവ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവിക സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇന്നുമുണ്ട് നശിച്ചു പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവം വീണ്ടും എനിക്ക് ബലം തന്നു പിടിച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കൃപ ദൈവം വീണ്ടും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളൊരു കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാട്ട് എഴുതാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പ
ആ ഒരു രീതിയിൽ ട്രാക്കിൽ കൂടി നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സന്നിധി എത്തുവാൻ തീർക്കണം കഴിയും ഇവിടുത്തെ എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന നശിച്ചു പോകാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് നിത്യജീവനിലേക്ക് നമുക്ക് കടത്തുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വാഴുവാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ആ ദൈവസ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നേറുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നി